ma visto che sei un fan di guerre stellari e questa è cosa buona e giusta eh, eh, grande, <ride> grandissimo Faccio, uh, ne approfitto per farvi vedere uh, bellissima, bellissima lo vedete bellissima. speculare o dritto? dritta, dritta ah ok, perfetto dritta. Sì, sì. ma voi siete team uh, ribelli o team impero? Ah. allora io sono team ribelli quando gioco a Battlefront 2 però sono team impero grande, gra- anche tu giochi a Battlefront 2 Ah, dopo ci scambiamo i contatti e giochiamo assieme a Battlefront 2 perché okay. eh... Ma, eh, dove però perché ah io su pc ah ok e eh, io ho l'xbox ah no, non c'è, so il... c'è il non so se ci sia il crossplay Do- dobbiamo provare Ma parte... dopo Ma quando parte finiamo il fatto che, che è da un casino di tempo che non ci gioco più mm-hmm. e ma stanno uscendo delle belle cose interessanti sul mondo di Star Wars ah sì, guarda io annuncio a livello videoludico mm. io Star Wars sono proprio cioè la forza in me cioè capito, io sono con la forza cioè vabbè è eh. una porta aperta eh, comunque non ti preoccupare esatto. non mi sono ancora convertito alla religione Jedi perché sono un tradizionista romano <ride> se no cioè, già avrei dato ok <ride> Ok, uh, benissimo. Mm, tra le domande che mi avevi chiesto, Fran- che mi avevi fatto Francesco, per nel- quando ti chiesi cosa volevi che vi raccontassi un po' all'interno di questa chiacchierata, riguarda il primo incontro tra, i romani, tra-, tra la religione romana e quella dei Celti, uh, e quindi insomma che tipo di incontro c'è stato. Ma all'inizio molto probabilmente non deve essere stato un incontro traumatico. Noi non lo sappiamo esattamente perché non abbiamo aneddoti a, eh, rigu- riguardo proprio il primo incontro tra le due religioni, ma considerando che tutte le religioni antiche sono ortopratiche e non ortodosse, cosa vuol dire? Vuol dire che si pretende il rispetto di una prassi rituale, ma non di un pensiero religioso. Il cristianesimo oggi è una religione ortodossa invece perché lo stesso credo credo in un solo Dio Padre Onnipotente creatore del cielo questa roba qui viene scritta durante il concilio di Nicea del 324 e tutti i cristiani che non si allinearono ai, ai dettami del concilio di Nicea quindi compreso il credo vennero ammazzati eretici, eretici e quindi a morte uh... E, e anche oggi è così, cioè è così, non nel senso che la gente viene messa a morte, però il fatto di ripetere sempre il credo è per imporre un'ortodossia, si dice. Mentre invece tu puoi pregare Dio come ti pare a casa tua, ok? Quindi non c'è l'ortopassi. E quindi che cosa vuol dire? Che questi si probabilmente al primo incontro, magari fra due mercanti, uno avrà detto, ah, offro a Lugus della birra, per eh, propiziare il nostro scambio commerciale e il romano gli avrà risposto ah che bello noi lo chiamiamo mercurio e invece gli offre dell'incenso e su un altare improvvisato i due offrivano le rispettive divinità perché reciprocamente riconoscevano la stessa divinità <coughs> ok eh... ecco, questo, questo riconoscere la stessa divinità è anche nel eh la funzione che veniva deputata alla divinità mm. ad esempio io immagino che proprio questa assimilazione ad esempio tra, per dire, tra Mercurio e l- la parte celtica sia data dal fatto anche sia stata data dal fatto che eh, entrambi regolavano il commercio o la sfera degli affari e del, del, del commercio appunto Esattamente, questa cosa i romani la chiamavano, questa operazione di identificazione i romani la chiamavano interpretatio, noi questo termine lo troviamo citato per la prima volta nel De Germania di Tacito, nel primo secolo d.C. che lui usa proprio questa parola, eh, ma in realtà se noi leggiamo il De Bello Gallico, lui già, eh, Cesare già dice la divinità più importante dei, dei galli è Mercurio, per cui fa già un'interpretazione 
senza però usare questo termine ma questo deve essere un processo che esisteva a Roma da sempre cioè quando noi parliamo di Minerva Capta o di quando eh, la Giunone di Veio viene portata a Roma e noi sappiamo che gli etruschi Giunone la chiamano Uni ma i romani la chiamano Giunone fin dal primo giorno e quindi questi sono tutti processi di interpretazio che fanno i romani è una cosa che esiste quindi a Roma da sempre ma probabilmente doveva esistere in tutte le eh, religioni italiche eh, e quindi ma forse anche in tutte le religioni pagane io questo non lo so con certezza ma guardando un po' più o meno direi, ti, eh, direi che doveva essere così un po' più o meno dappertutto eh, dicevo non deve essere stato traumatico anche perché l'incontro tra i galli i celti del nord Italia e eh, i romani avviene comunque in un momento in cui questi celti sono già nel mondo italico da un po' e quindi volenti o nolenti hanno subito qualche influenza ben più traumatico deve essere stato invece l'incontro con i galli proprio quindi con i celti della Gallia non solo per la questione di questi druidi, questi sciamani che si aggiravano che parlavano in greco e che facevano un po' da giudici, un po' ogni tanto organizzavano delle rivolte, anche così tanto per, per dire, eh, ma, eh, ma ben più traumatico è stato per la questione dei sacrifici umani. Infatti i, noi sappiamo che i Galli della Gallia facevano sacrifici umani e non era solo la polemica dei, eh, degli autori greci, romani, che si facevano le seghe mentali, e quindi cercavano di criticare questi popoli dicendo ah loro fanno abitualmente sacrifici umani no ma perché li abbiamo ritrovati adesso vi faccio vedere una cosa un po' sconvolgente eccolo qui condividi allora vedete questa bella cosa piena di ossa questo qui è il santuario celtico di Ribemon su Rancre la mia, so che la mia pronuncia francese è terribile spero mi perdonerete Perdone. allora questo qui <ride> questo è un santuario celtico ok in cui centinaia e centinaia di persone venivano imparate vive e lasciate ad essiccare sostanzialmente finché gli archeologi non hanno trovato questi resti questi resti sono 40.000 ossa di individui per cui c'era un'attività di sacrifici umani Bella, eh, bella importante un'attività ben avviata insomma. Beh, ben avviata e stabile cioè non è come <ride> i romani capito che poi dicevano oddio no ma non, non l'abbiamo non siamo stati noi eh, ma ce l'hanno detto i libri sibillini volevo farvi vedere un'immagine anche della ricostruzione del santuario eccola qua eh, vabbè minuscola sembra un calcio balilla esatto esatto praticamente i mettevano la gente in questo calcio balilla e, e, e tutti gli uni a fianco agli altri è, è un calcio balilla dici, dici bene ma sono, e, sono, erano nemici eh, oppure erano cioè, non si sa prigionieri di guerra oppure eh, non si sa rivali. Verità che, per tribù rivali non, non si sa, non si sa. E, e questo fu abbastanza traumatico per i romani tanto che eh, già nel 97 mi pare eh, Plinio ci racconta 97 avanti Cristo Plinio ci racconta che il senato fa una legge in cui eh, vieta i sacrifici umani tra l'altro è la prima legge della storia che vieta i sacrifici umani un dettaglio interessante eh, il che non vuol dire che i sacrifici umani finiscono eh, perché poi c'è gente pazza come Elio Gabalo che sacrificava i bambini l'imperatore Elio Gabalo sacrificava i bambini del patriziato perché gli aveva detto in sogno il, suo, il dio El Gabal a cui lui era iniziato un dio vicino orientale del sole e le fonti ce lo raccontano con sommo orrore naturalmente eh, però ecco all'epoca era difficile portare in tribunale un imperatore quindi così Comunque, torniamo ai nostri primi incontri. Una storia molto interessante che sembra eh, pura, puramente storica, o miti storica, che ci viene raccontata invece forse ha un carattere religioso, è la storia di Marco Valerio Corvino. 
un politico militare romano che le fonti ci dicono sia vissuto cent- quasi cent'anni addirittura dal, a partire dal 371 e, eh, ma la storia interessante riguarda la sua prima esperienza militare allora Livio ci racconta che eh, nel 349 a.C. Eh, lui si trova appena ventenne nel ruolo di tribuno militare eh, durante uno dei tanti scontri con i Galli. Accade che questi due eserciti si inseguono per un po', alla fine si intercettano, eh, uno si trova su una collina, l'altro sull'altro, in mezzo c'è un avvallamento, nessuno dei due vuole scendere perché ovviamente chi sta sotto è svantaggiato. Allora piantano l'accampamento. Dopo un po', uno dei Galli, eh, probabilmente dopo aver bevuto abbastanza esce da solo dall'accampamento va fuori dall'accampamento romano e comincia a ah io voglio sfidare duello il comandante romano e chiudere qui questa storia che è proprio stile eh, celtico e i romani si mettono a ridere naturalmente Marco Valerio va dal coso e gli fa senti ma posso accettare io la sfida con quello e con l'altro e fa sì sì vai vai ah, ah, che a me mi viene da ridere eh, Marco Valerio esce Cominciano un attimo a studiarsi e un corvo arriva, si piazza sul, sulla testa di Valerio Corvino e comincia a combattere con Marco Valerio e comincia a combattere con lui contro il gallo, colpendolo negli occhi, attaccandogli la faccia. E insomma, alla fine, ovviamente, Marco Valerio vince perché insomma, l'aiuto del corvo non è indifferente. Eh, insomma, e quindi vince questo duello. Eh, Naturalmente, nel mentre si era, si era affollata la gente intorno a guardare, ai Galli il risultato del duello non piace, comincia la ressa e in questo scontro completamente disordinato i romani vincono per puro caso. Quindi così finisce la storia. Marco Valerio, per questa storia del corvo, viene soprannominato Corvino. Allora, questo, perché è interessante questo, questo aneddoto? Perché uno dice, ma... Tanto non si è mai visto un corvo che si mette così in mezzo a un duello fra due, che adotta questo comportamento. Quindi è del tutto innaturale, deve esserci qualcosa di inventato. Ma inventato da dove? Perché è vero che il corvo è un uccello augurale, cioè uno di quegli uccelli che i romani guardavano per interpretare il, vo- il volere divino. Però intanto non è associato a nessuna divinità. Avvie- viene usato solo nel contesto augurale e poi era un oscines, cioè uno di quegli uccelli che si valuta, eh, di cui si valuta il canto e non il volo, che invece erano gli alites. L'arte augurale era una cosa complicatissima. Eh. E quindi da dove viene questa storia? Eh, c'è chi ha ipotizzato che avesse un'origine proprio celtica in realtà. Perché? Perché noi sappiamo che il corvo era sacro a alcune divinità della guerra tra cui, scusate è un nome impronunciabile per cui me lo sono scritto, me lo sono scritto che è Katohu Bodva okay, eh, che era una dea celtica della guerra associata ai corvi ma anche forse ricorderete la storia di Odino con l'occhio cavato e i due corvi voi direte ma cosa c'entra Odino? c'entra perché le tradizioni nordiche derivano dal mondo germanico che deriva dalla stessa migrazione indoeuropea vedete che alla fine quanto è importante conoscere l'origine indoeuropea dalla stessa eh, gruppo dei celti ok? quindi Erano c'è i due, un i due corvi di Odino di cui adesso mi, sfugge, mi sfuggono i nomi che lo, praticamente lo ragguagliano su tutto ciò che succede nel mondo sono le esatto. spie lui perdendo l'occhio a questi due corvi che sopperiscono alla mancanza esattamente esattamente tutti. allora voi vedete che noi non abbiamo lo stesso mito che viene ripreso ma sono singoli elementi che forse i romani acquisiscono come mito e lo applicano alla storia di questo Marco Valerio Corvino che è un personaggio storico ma gli dei solo sanno da dove l'ha preso questo soprannome di Corvino, ok? Dubito dal corvo che gli è in testa e combatte con lui. E quindi credo che questo sia un elemento molto interessante. Eh, abbiamo citato prima eh, l'interpretazio. Eh, 
che non è l'unico sistema di relazione della religione romana rispetto alle altre. Intanto abbiamo il fenomeno dell'importazione. L'unica divinità celtica che viene importata dai romani a Roma, perché viene importata? Perché i romani non riconoscono una propria divinità in questa, è Epona. Epona, dea a cui sono sacri i cavalli e i muli, di cui non sappiamo praticamente nulla, ma sappiamo che aveva una sua festa il 18 dicembre, che forse, però non si sa, è la commemorazione della fondazione di un tempio. In genere le feste delle divinità romane corrispondono alla fondazione di un tempio, ma un tempio a Roma di Epona non c'è e quindi non si sa. Eh, comunque aveva la sua festa il 18 dicembre, che non è un giorno casuale, è un giorno molto importante perché è all'interno del periodo dei Saturnalia, che è il periodo di fest, uno dei periodi di feste più importanti di tutto l'anno romano. E, e quindi non è una cosa da poco. Fra l'altro, di divinità straniere che ottengono l'onore di avere una festa all'interno del calendario romano sono pochissime, perché sono Iside, oltre a Depona, sono Iside, Cibele, Apollo, che casomai qualcuno lo sapesse, è un dio di importazione dal mondo etrusco, anche se è originario dai greci, non, non è presente fin dalle origini a Roma, ed Esculapio, che è un'altra divinità straniera. Tra l'altro Apollo ed Esculapio sappiamo anche esattamente quando vengono portati a Roma, eh, alla fine del V secolo, avanti Cristo. Bene, quindi Epona risulta molto importante nel panorama religioso, anche se noi ne sappiamo pochissimo. Poi, ne sappiamo pochissimo anche per un altro motivo, perché nella somma confusione che avviene nella ristrutturazione della religione romana, nella Tarda Repubblica e ancora più nella prima età imperiale, Epona viene assimilata ad Iside con l'elemento di giunzione dei cavalli. Eh, degli asini, scusate, che sono sacri anche ad Iside ed è per questo che nelle metamorfosi di Apuleio Epona viene trattata con un carattere pseudo-iniziatico che nella realtà è più proprio di Iside e quindi questa confusione è dettata da questo vedete che la religione romana mano a mano che va avanti nel tempo aumenta le stratificazioni con altri culti e diventa tutto sempre più complicato Invece, scusa se ti interrompo, invece Mitra per quanto riguarda Mitra, che era un allora, culto abbastanza diffuso, ad esempio, forse portato in, a Roma dai, eh, dai legionari e dalle, dalle prime spedizioni militari che a Roma fece nel Medio Oriente, invece Mitra non riesce ad entrare nel, nel pantheon romano, nel... Non gli, non, entrerà. non gli dedicano una festa non ha una festa Mitra nessun calendario ro... allora tanto culto di Mitra culto famosissimo solare di origine medio orientale il culto nasce nel IV secolo a.C. ma arriva a Roma nei primi esempi solo nel II secolo d.C. Eh, si espande e raggiunge una misura ragguardevole intorno al III secolo d.C. Eh, è un culto iniziatico, per cui bisogna essere iniziati per poter accedere ai riti e, e noi lo troviamo attestato soprattutto da una grande presenza di ambienti ipogei all'interno della città di Roma. Mitra, Intanto, prima di tutto perché è un culto iniziatico e ai romani le cose iniziatiche segrete non piacciono, non entra mai nel pantheon pubblico. No, voi ridete, ma è così, cioè ci hanno sterminato i cultori dei baccanali per questo motivo, ok? E... Che, insomma direi che eh, non, è, non è un esempio da poco e infatti i templi romani, a differenza dei templi greci, hanno tutti quanti gli altari all'esterno del tempio, perché? Perché i riti si fanno all'esterno, perché devono essere a vista di tutti. I sacra pubblica sono i riti che i sacerdoti fanno per conto dello Stato e quindi, siccome lo Stato è strettamente legato al popolo, tutto il popolo deve poter accedervi. Eh, L'interno dell'edificio templare non era segreto e chiuso o limitato ai sacerdoti come nel mondo greco, tant'è vero che veniva utilizzato, per esempio, 
il Tempio di Bellona per accogliere i diplomatici stranieri con le riunioni del Senato, eh, oppure il Tempio di Bonadea per accogliere tutte quante le donne di Roma in occasione dell'annuale rito che era aperto solo alle donne, o il Tempio di Ercole nel Foro Buario per la sottoscrizione dei eh, trattati commerciali più importanti. Quindi ai romani le cose segrete stanno sulle balle. Addirittura nelle 12 tavole c'è proprio scritto chiaramente che è vietato a qualunque cittadino romano essere iniziato ad un culto misterico, poi Cicerone aggiunge ad eccezione dei misteri di greci, di cerere, cioè il culto, i, il, i misteri eleusini. Comunque, torniamo alla questione di Mitra. Eh, non entra quindi nel culto pubblico proprio per questi suoi caratteri iniziatici, non ha una festa all'interno del calendario romano e anche quando Aureliano importerà una serie di culti solari, anche forse addocchiando i culti mitraici, però anche lui fa un casino, mescola sole con una serie di divinità del vicino oriente, eh, Mitra, Giove, una conf... ho fatto il video su come nasce il Natale, eh, la festa del Natale, in cui spiego proprio dettagliatamente questa storia, che è una confusione totale, e fra l'altro adesso sfaterò un mito, non siamo per nulla sicuri che il 25 dicembre fosse la festa del sole del Natale, del Natale del sole vitto. Anzi, forse la festa eh, introdotta da Aureliano è, sono dei ludi a ottobre. E comunque non si riferiscono a Mitra. Il Natale del sole invitto non c'entra niente con Mitra. Per cui, eh, niente, se qualcuno volesse approfondire questa cosa del Natale perché è veramente lunga eh, vi invito ad andare a vedere il video sul, sul, sul canale YouTube a me. di Ad Maior Averti anche perché è una, è una delle diatribe più lunghe più dettagliate, infinite che hanno eh, trattato tantissimi autori e ancora adesso eh, non si sa esattamente come sia nato il Natale cristiano, cioè è siamo rimasti con due grandi possibilità e una serie di, di rivoli infiniti di altre interpretazioni. Cioè, esatto. sembra più passa il tempo e meno se ne sa, paradossalmente. Esatto, esatto. Ma è come il mistero dell'origine degli Etruschi. Il mistero dell'origine degli Etruschi è che il punto vero è che non si sapeva, eh, non si avevano delle prove in un senso o nell'altro de della loro origine, cioè se erano di origine orientale o autoctoni. Okay? Quindi nel momento in cui con gli esperimenti genetici si è risolto questo, tu tu tutte le conclusioni sono venute da sé. La stessa cosa riguarda il 25 dicembre. Il punto della questione è che non abbiamo delle fonti che ci dicano chiaramente se Aureliano ha messo la sua festa il 25 dicembre o a fine ottobre. Finché non si trova una, una fonte che non scioglie questo punto qui, eh, ovviamente le ipotesi si moltiplicheranno sempre di più certo. speriamo di non dover aspettare eh, 2000 anni visto che la, 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 il dibattito dell'origine degli etruschi risale ai tempi dell'imperatore Claudio e quindi cioè, eh, speriamo ecco, di non dover aspettare così tanto anche perché nel mentre il cristianesimo potrebbe anche sparire quindi potrebbe essere anche inutile giungere a questa conclusione eh, a conclusione di questa questione eh, Ok, bene. Sopravvivenze, torniamo al nostro discorso originario, sopravvivenze dei culti pre-romani in Piemonte ne abbiamo. Perché? Perché i romani quando arrivavano in un posto si facevano un'interpretazione, ma non è che vietavano i culti tradizionali. C'erano dei casi che io trovo straordinari, ad esempio quello della Valpolicella, che è il mio aneddoto preferito, infatti lo racconto sempre. In Valpolicella viveva eh, una comunità di alcolisti chiamati Arus Nades, un micro popolo che viveva solo lì e già produceva il miglior vino del mondo, tanto che Augusto beveva solo quello, mi perdoneranno i piemontesi, io so che voi siete convinti che <ride> i vini migliori siano i vostri, io amo no. tantissimo i vini piemontesi, però davanti al Valpolicella il mondo si ferma e... Eh, Ecco, in Valpolicella vivevano gli arrosnati e quando i romani arrivano incontrano questo popolo e non capiscono niente della loro religione, per cui dicono, vabbè, allora facciamo così. 
vi costruiamo un tempio dove prima accendevate dei grossi fuochi secondo la tradizione dei roghi votivi alpini e quindi a fianco ai roghi gli mettono il tempio così insomma ci capiamo che ci siamo anche noi dopodiché tu chi sei? tu sei il capo religioso di, di questa religione? sì sì sono io ok allora tu sei Pontifex Arosdates d'ora in poi vabbè ok tu sei Dio legato a una singola divinità? Sì, sai, io è eh, il dio se Ubnagal, eh, non ci interessa, tu adesso sei flamine, ok? Tua moglie è feriti con te? Sì, allora è flaminica. <ride> e quindi, insomma, prendono tutti questi sacerdoti, li incasellano all'interno del sistema amministrativo sacerdotale romano e, e, e gli dicono fate, fate quello che volete, noi non vogliamo sapere niente, continuate con i nostri riti, anche perché della vostra religione non ci abbiamo capito niente. E infatti noi troviamo degli altari di epoca romana con dediche a questi umnagalle, imnagalle, tutte queste divinità, altrimenti ignote che sono presenti solo in Val Policella. La stessa roba succede più o meno in Piemonte e eh, insieme alle interpretazioni di divinità, per cui troviamo degli altari, eh, questi non in Piemonte a dire la verità, però sempre in territori celti, di Iovis Taranis, per cui il nome della divinità romana è l'equivalente dell'interpretazio celtica, oppure Iovi Optimo Maximo Tanaro, Apollo Beleno, Iovi Olbio, quest'ultimo in Germania invece, o Jupiter Tarunco in Croazia. Questi secondi nomi sono tutti nomi di divinità celtiche, germaniche, comunque locali. Ecco, invece, interessanti casi di altari che esprimono una continuità del culto, eh, in Piemonte è un'edicola... Trovate, trov ritrovata nella valle Doria Riparia che è tra Torino e il valico di, non Ginevro, di Mon Ginevro scusate se, se leggo dagli appunti ma eh, non essendo zone che io conosco bene e me le sono dovute scrivere per non sbagliare e in cui è stato trovato il cosiddetto Maometto che adesso vi faccio vedere il Maometto c'era sì. un video su Youtube bellissimo in cui si vedeva questo, questo romano che andava eh, ah no questa era l'immagine che mi si era scaricata eh, che era eh, che entrava da questi due che entravano questi due arabi scusate che entravano da un crebaro gestito da un romano e lui gli fa ma o metto il ketchup questi si arrabbiavano <ride> tantissimo gli sparavano col mitra comunque questo è il maometto vedete che c'è un'edicola con all'interno questa raffigurazione che viene presentata con un mantello una specie di animale ai piedi, una tunica corta e questi caratteri qui sono, sono propri di raffigurazioni di divinità celtiche e eh, fra queste è stato riconosciuto un certo Sucellus, nome di questa divinità celtica. Qui in basso, questa roba che non si legge però, insomma io mi fido degli accademici che, hanno, che hanno interpretato questa scritta, avrebbero letto Deo Silvano, Lucius Vezius Avitus, Vezius Avitus sono dei nomi di origine celtica romanizzati, Votum Solvit Libens Merito. Cosa vuol dire? Al Dio Silvano, Lucio Vezio Avito, eh, scioglie il voto eh, liberamente e meritatamente. Cosa vuol dire? Che questo, che questo celta, eh, vabbè, lo posso togliere. questo celta romanizzato ha fatto un voto a questo succello che è il corrispondente celtico del dio romano Silvano gli ha fatto un voto e gli ha detto guarda che se adesso non lo so sto inventando eh, se mi farai crescere molto bene le capre allora io ti dedicherò un altare le capre sono cresciute, no da Dio, di più, cioè si sono moltiplicate proprio come i panni e i pesci, e allora lui è andato lì con lo scalpello e gli ha dedicato questo altare, cosiddetto Maometto. Perché si chiama Maometto? Perché eh, probabilmente eh, il riferimento all'occupazione saracena del X secolo e quindi in memoria di ciò evidentemente questo luogo aveva preso questo, questo nome. E altri esempi di continuità interessantissimi che però esulano dal Piemonte ma riguarda sempre il mondo celtico ed è per capire un po' come funzionava 
la relazione dei romani con altre divinità è il calendario di Coligny adesso ve lo faccio vedere allora il calendario di Coligny questo è il calendario di Coligny ah sì 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 ok lo so che non si capisce niente visto da qui però se vi può consolare anche guardando da vicino e chiedendo agli accademici più esperti che si sono occupati di questa cosa anche loro non ci capiscono niente perché? perché questo calendario di Coligny è un calendario lunisolare di 5 anni celtico allora quando voi incontrate qualche eh, neopagano che vi dice ah i celti facevano quattro feste l'anno in corrispondenza degli equinozi e dei solstizi voi li dovete sbattere in faccia al calendario di Coligny non è vero le feste dei celti erano questi Dumanni Ivos Ivos Ingidum Ivos Luos Ambr Riacri eh, Uman Innis questi ve li sto citando non per mostrarvi la mia eh, spiccata eh, capacità nozionistica eh, del mondo celtico talmente elevato che voi non potete capire, ma perché nessuno sa che cosa voglia dire questa roba. Ok, allora, il problema di questo calendario bronzeo scritto in caratteri latini datato al secondo secolo d.C., però certamente relativo a feste celtiche, nessuno è riuscito a capire che cosa c'è scritto sopra. Eh, ma questo è un po' un problema del ricostruzionismo eh, dove abbiamo un sacco di personaggi oggigiorno che si improvvisano druidi e ierofanti, quello, quello che volete, e ti fanno un elenco pazzesco e dettagliato di festività celtiche e a volte io molto spesso mi chiedo eh, ma eh, come le sapete tutte queste cose se si tratta di comunque un antico culto eh, con, con un sacco di, di buchi, di, di cose Sopra, avevo fatto questa domanda forse a, a quella che gestisce la pagina di calendario pagano però non... ah la conosco però sì. eh, niente, non sono riuscito ho, ho, ho osato fare una domanda no, allora problema... la spiegazione ah, vai Enrico, scusa no no, dicio, secondo me il problema in, questo, in questa situazione come anche in altre è la mancanza delle fonti noi per, il, per quanto riguarda la religione e il culto romano abbiamo delle fonti dalla parte celtica no cioè, abbiamo sì un'attestazione a questo calendario ma se poi non abbiamo nessuna fonte che ci spiega effettivamente queste feste eh, che cosa sia che cosa, eh, che cosa sono che cosa si faceva, come venivano celebrati i riti, è ovvio che non abbiamo nulla in mano. Allora, eh, allora premessa che io adesso ho fatto la battuta eh, sui neopagani, però nella realtà io nutro una somma ammirazione per queste persone, soprattutto le persone serie che cercano di fare una ricerca seria anche sul mondo celtico. Eh, come vi ho detto prima, io sono un tradizionalista romano, dietro di me c'è un larario, eh, non sta lì per estetica, ok? Quindi anch'io appartengo a questa schiera. Però, eh, come dicevi tu, sul mondo romano le fonti ci sono, sono numerose e molto dettagliate. Anche sul mondo celtico ci sono delle fonti, alcune sono fonti romane, alcune sono fonti greche, per cui hanno anche il problema che sono filtrate da una prospettiva culturale diversa. Ehm, e... Eh, per quando, e poi noi abbiamo tutte le trascrizioni dei miti, delle storie, dei racconti che riguardano soprattutto il mondo dei celti insulari e sono state trascritte da vari monaci okay? e questo è il materiale invece ricchissimo eh, che, in, che è soprattutto su quello che i ricostruzionisti celti si sono basati per eh, la, ris- la ricostruzione del, del loro culto. Ok, il problema è che, come sempre, in questi ambienti un po' underground, però non solo, anche in genere nella divulgazione, c'è sempre l'enorme spartiacque tra chi fa le cose fatte bene e in modo approfondito e chi fa le cose alla Carlona. Nel mondo celtico io conosco dei ricostruzionisti che sono molto onesti, riconoscono i limiti che hanno sulle fonti e quindi ti dicono anche sì, io i pezzi che mancano un po' li ho presi da qui, un po' li ho presi da lì, un po' me li sono inventati, 
e sono molto chiari e onesti su questi invece ci sono altri che eh, inventano le cose di sana pianta e li presentano come la verità di quel culto questo a dire la verità viene anche nella tradizione romana io cerco di essere sempre molto corretto e molto onesto quando dico che ci sono le fonti le cito quando dico che ci sono gli articoli accademici li cito quando dico che una cosa è una sega mentale che mi sono fatto io la dico perché tu, la cosa più importante è secondo me l'onestà su questo onestà, e esatto. in un percorso religioso l'onestà dovrebbe essere molto più presente che non nella semplice divulgazione storica ecco vabbè dai Enrico è stato vabbè. un piacere conoscerti io vi saluto anche per me anche per me è stata una bella chiacchierata continuatela ma ci sarà modo sì, di sì. Ri- ri- riorganizzare no, non, sono... non, è un, non è un addio <ride> esatto e no poi dobbiamo ammazzare la feccia ribelle su Battlefront sì, tra l'altro io, io mi dovrebbe arrivare domani il pc nuovo mm. perché il mio si è fulminato l'altro giorno a parte che non, non avevo mai giocato da pc va bene <ride> ciao Henry grazie ciao buona, buona serata. serata ragazzi ciao 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 ciao, ciao, ciao. Allora, noi eravamo rimasti... Al calendario di Coligny, giusto? Al calendario, eccoci qua, sì, 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 infatti. Ok. Allora, eh... c'era una... Ah, ecco, eh, ho detto che il calendario di Coligny è un calendario lunisolare, dando per scontato che cosa è un calendario lunisolare, ma forse è, è sbaglio. Allora, il calendario che noi usiamo oggi è un calendario solare, perché segue esattamente il ciclo del Sole, No da solstizio a solstizio ca- poi i calendari originari molto probabilmente erano dei calendari lunari perché voi immaginate di dover eh, passare la vostra esistenza contando i giorni da un solstizio all'altro cioè contare 180 e rotti giorni uno per cioè è un po' complicato allora più facile magari contarne non lo so 7-8 no? cioè circa un quarto di un intero eh, mese lunare, si chiama mese sinodico, cioè da, un, da, un, eh, da una fase lunare alla stessa fase lunare successiva, per esempio da Novilunio a Novilunio, okay? per cui hai Novilunio circa una settimana al primo quarto, circa una settimana a plenilunio, circa una settimana all'ultimo quarto, circa una settimana, ok? Non è un caso che in molte lingue indoeuropee il termine luna ha la stessa radice del termine mese mm. eh, per esempio in inglese month e moon hanno la stessa radice ok bene ad un certo punto però ci si rende conto che anche questa cosa del calendario solare del calendario lunare è un po complicata intanto perché è complicata soprattutto per le stagioni perché siccome l'anno lunare cioè 12 mesi lunari durano circa 15 giorni meno dell'anno solare allora che cosa succede che tu in due anni hai un errore di un mese e eh, però se io devo piantare il farro in un certo momento perché poi erano questi i problemi dell'epoca e eh, eh, cosa faccio pianto il farro un mese prima no? allora si inventano i calendari lunisolari che in genere sono cal- calendari che cercano di allineare il ciclo lunare a quello solare e ciò viene fatto generalmente inserendo dei periodi intercalari per esempio eh, nel mondo romano quando viene creato il calendario lunisolare che è quello di Numa Pompilio più o meno ad anni alterni si inserisce un mese intercalare tra febbraio di- e marzo che si chiama Mercedonius ah. eh, e, eh, e questo calendario continua a durare fino a quando Giulio Cesare non inserisce, non introduce il suo completamente solare. Tra l'altro il calendario di Numa noi ce l'abbiamo in formato eh, epigrafico. Adesso, se siete curiosi, ve lo faccio vedere. Fasti Antiates Maiores. Eccolo qui, è questo. Cioè, persino su Wikipedia, se qualcuno se lo vuole studiare, Vedete, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, luglio, dicembre, dopo dicembre viene inserito Inter, Inter, che è il mese Intercalaris o detto anche Mercedonius. Noi sappiamo che viene detto Mercedonius 
da altre fonti come Macrobio nei Saturnalia, ma anche lo stesso Livio lo chiama così, le quali fonti ci informano anche che questo mese intercalare veniva inserito tra febbraio e marzo. Perché tra febbraio e marzo? Perché in origine l'anno per i romani iniziava a marzo e non a gennaio, eh, perché corrispondeva anche con l'inizio della stagione di guerra. Mo che fine ha fatto... Eh, ok, interrompi con divisione. E, eh, e quindi così. Ecco, il calendario di Coligny segue più o meno la stessa logica. Aspetta che lo rimetto su. Eccolo. Eh, sono tutti mesi, eh, sono tutti anni. So, allora, è un ciclo in totale di 5 anni. Aspetta, però la versione ricostruita c'era. Scusate, eh. Mario Coligny. Eh, perché me l'ero preparato, però... Con le integrazioni. Eh, con le integrazioni, esatto. Praticamente era costruito così. Il mese cominciava con questo. Questa scritta mid sum. Poi a metà di tutti i mesi c'è questa scritta che è Aeno VX. Vedete anche qui Aeno VX, perché qui a fianco c'è un altro mese. Eccolo qui, che poi a volte cambia ah. a Teno. Ok, vedete per, per esempio questo qui è il mese di... M sta per mensis Jamon, ci sono 15 giorni, evidentemente anche questo qui è la memoria di un calendario lunare, qui a metà c'è il plenilunio, poi c'è l'altro pezzo e poi c'è il mese, eh, eccolo qui, qui è più integro, vedi il mese di Ecos, 15 giorni a Teno, 15 giorni il mese di Elenban. Ah, eccolo qui, sì, sì. Ok, sì. nel complesso... Tutto il calendario copre un periodo di 5 anni in cui ogni tanto vengono inseriti 15 giorni intercalari proprio per riallineare questo ciclo lunare a quello solare. Ok? E prima l'avevo condiviso, ovvero prima si vedeva questo il calendario eh, lunisolare romano, vero? Ok, si era visto, buon perfetto. Eh, purtroppo la versione ricostruita non... Ce l'ho, ma eh, no, non la trovo. Forse ce l'avevo in cartaceo, ma vabbè. Ehm, eccolo qui, vedete qui il mese, la metà del mese, e con tutte le, fest le feste. Ok. Beh, interrompe condivisione. Questo è il calendario di Coligny ed è eh, un altro esempio di continuazione perché è datato al secondo secolo d.C. Ora, qualcuno che ci ascolta potrebbe dire ma perché c'è un calendario celtico? Ma Tiberio e Claudio non avevano perseguitato la religione dei Celti? Questo è un altro luogo comune, è falso, frainteso. In realtà la loro azione persecutoria avvenne solo contro i druidi che si occupavano anche di un'attività in qualche modo politica. Nella cultura celtica i druidi avevano anche funzione politica, eh, di giudiziaria, insomma dei compiti anche che lo Stato romano è, di cui lo Stato romano si occupava e siccome questi si ostinavano a portare avanti questa loro attività Tiberio e Claudio eh, inizia un'azione persecutoria contro di loro perché? perché in questo modo creavano uno Stato nello Stato fra l'altro ogni tanto organizzavano anche delle rivolte e quindi questo per i romani era un problema naturalmente Uh, ma in realtà non vengono perseguitati quei druidi che portano avanti semplicemente dell'attività rituale e magica tant'è vero che il calendario di Colignini è un esempio ma anche Plinio nella storia naturale ancora ci racconta che al suo tempo esistono dei druidi che eh, fanno dei riti magici ma soprattutto ricordiamoci che vengono perseguitati solamente i druidi e non tutti gli altri sacerdoti della religione dei Celti tant'è vero che la religione dei Celti continua ad esistere serenamente nell'impero romano sotto forma di continuità quindi ecco tutti questi discorsi li abbiamo detti per parlare della relazione che i romani avevano con la religione dei Celti nel mondo del nord Italia torniamo un po' più nel dettaglio poi abbiamo l'interessante caso delle matrones e delle iunones Dunque. che erano divinità pre-romane legate alle acque, in cui non sappiamo esattamente per quale motivo 
eh, le Iunones erano più presenti nella parte orientale del nord Italia, mentre invece le Matrones nella parte più occidentale, con una situazione un po' fusa nel mezzo. Comunque queste sono divinità che entrano a tutti gli effetti nel panteo romano, eh, però di cui non sappiamo esattamente quale fosse l'equivalente originario. Eh, originario. Ecco. C'è da dire che eh, eh, sicuramente eh, gli avversari eh, più temibili dei Celti probabilmente erano i Germani eh, più che i Romani, si può dire questo? Visto che parliamo di persecuzioni, mm. cioè le hanno prese dai Romani ma credo anche dai Germani. Eh, da... Allora i Celti le hanno prese un po' da tutti, okay? <ride> a parte il loro momento di gloria tra appunto il VI e il IV secolo a.C., la conquista portata avanti da Cesare in Gallia inizia perché le tribù della Gallia chiedono aiuto a Cesare contro le regolari invasioni dei Germani. Poi Cesare era un figlio di buona donna e quindi ha colto l'occasione per conquistare i territori ed arricchirsi Ovviamente. Anche lì con una guerra portata avanti senza i tradizionali riti, per cui senza il bellum justum, ed è per questo che il Senato gli scoccia e eh, lo costringe a tornare e lì poi scoppia la guerra civile. È uno spregiudicato, insomma. Sì, esatto. Eh, così, quindi ecco, sì, i Germani erano un pericolo, eh, soprattutto per i Celti della Gallia. I romani poi però effettivamente sono stati la loro fine dell'indipendenza politica amministrativa. Chiaro. Questo è un fatto. Eh, io adoro i romani, mi piacciono un sacco, però eh, poi il dato oggettivo è questo. Ma sulla religione, quello bisogna dire che eh, assolutamente non venne eh, minimamente eh, danneggiata, anzi addirittura i templi che i romani vanno a costruire nelle aree di campagna quindi nelle zone extraurbane, dove eh, la funzione dei templi non ha un valore anche amministrativo, sono cosiddetti modelli di templi gallo-romani. E questi ve li faccio vedere. Eh, tempio gallo-romano. Gallo Il tempio che viene costruito in Val, eh, nella, eh, nella Valpolicella è un esempio di questo tempio. Eccolo qui, allora condividi schermo, questo è un tempio gallo-romano, vedete è un tempio a pianta centrale con un porticato tutto intorno e con una parte centrale rialzata per far entrare eh, l'illuminazione. Questo qui è sostanzialmente la versione muraria, in opera muraria, di quelli che erano i templi celtici cioè edifici fatti a forma di capanna a pianta centrale e quindi i romani rispettano la, la, il culto anche in questo senso ma costruendo edifici molto più stabili per dare una continuità perché i templi avevano anche una funzione diciamo in parte amministrativa e, quindi, e, eh. e Roma ha interesse che avessero una continuità d'esistenza non che gli fai la capanna che ogni sei mesi la devi ricostruire no, ti faccio un tempio così per vent'anni sono a posto questa era la logica, quindi per questo vengono costruiti in opera muraria, ma mantenendo eh, la continuità dei culti locali. E, e nella scaletta che tu eh, mi hai fornito eh, c'è ehm, il caso di Minerva del nord Italia. Se non sì, su Minerva nel, nel nord Italia, anche questo è un esempio molto interessante, perché eh, Minerva diventa eh, strumento di interpretazione di diverse divinità preromane. Allora, eh, per quanto riguarda la zona del Piemonte, vi dico la verità, non ho trovato niente, nel senso che ho trovato templi di Minerva in ambito urbano e non ci aiutano a capire eh, qualcosa di più, perché Minerva in ambito urbano nel nord Italia eh, è quasi sempre all'interno del tempio della triade capitolina e quindi rientra nella funzione amministrativa dello stato romano e quindi non ci aiuta a spiegare qualcosa di più però 
in altre zone per esempio nella Val Camonica la Minerva eh, di Breno cosiddetta cioè un tempio che viene costruito vicino a questo paesino che si chiama appunto Breno eh, cittadina se no gli abitanti eh, soffendono e poi dopo quando vado al tempio mi si arrabbiano con me e c'è questo enorme santuario gigantesco dove prima venivano accesi dei grossi roghi votivi sempre in coerenza con i roghi dell'arco alpino e ehm, praticamente i romani cosa fanno? ci sono questi roghi arrivano e costruiscono degli ambienti a fini di culto che piano piano nel tempo vengono espansi in parallelo vediamo che questi roghi votivi da grandi fuochi si riducono in piccoli focherelli finché ad un certo punto scompaiono e l'area viene anche pavimentata e rimane solo il culto eh, tradizionale ma è interessante perché tra i reperti trovate il culto scusate romano non tradizionale ma tra i reperti più interessanti è stato il ritrovamento di una placchetta votiva che adesso vi faccio vedere eh, Minerva Barreno placca votiva io questo, questo le cose che sto scrivendo è perché eh, non mi aspettavo in realtà di parlarvene quindi vado un po' a memoria. Allora, questo è il sito archeologico. Vedete, è rimasta la pavimentazione con resti murari di una delle celle. Vediamo se, se c'è una ricostruzione. Eccola qui. Ah, che bella. Eccolo qui. Ah, ecco, qui si vede ancora meglio. Vedete, questo qui, qui all'interno, c'è uno spazio in cui continuavano ad essere accesi fuochi votivi, qui venne posto un altare per i riti tradizionalmente romani e qui intorno è stato costruito tutta questa area. Queste cose che vedete qui di lato sono delle vasche che contengono l'acqua che proveniva da una, da una sorgente, da una grotta di una roccia che è qui dietro e, eh, e che servivano ai fini del culto già prima che i romani ci costruissero il tempio. E niente, è stata ritrovata questa statua di cui questa è la ricostruzione, per, è la copia perché l'originale, la copia in parte ricostruita tra l'altro, di cui l'originale invece si trova all'interno del museo archeologico della città e tra i vari reperti è stata trovata questa, che è una delle poche rappresentazioni di divinità preromana Vediamo se riusciamo a vederla un po' più grande. Nell'area. Eh, nell Questa qui era una placchetta votiva che rappresenta una divinità, si ipotizza femminile, in piedi al di sopra di una barca acquatica con prodomi a forma di testa, cioè di pun con punte a forma di testa di uccello, e di uccello acquatico. E ecco, questa qui era una divinità eh, che è stata interpretata come Minerva. La stessa Minerva è stata interpretata anche in Valpolicella, in questo luogo dove venivano accesi i roghi votivi, quello che vi dicevo prima, associato anch'esso ad una sorgente. Quindi questa cosa, fuochi votivi, sorgente uguale Minerva, è un elemento che viene trovato in più occasioni. E, ma si tratta sicuramente di una divinità preromana di cui non conosciamo il nome ma in zone che hanno avuto comunque un'influenza eh, celtica e poi potremo continuare con altri esempi comunque se volete anche quello eh, c'è un video di 40 minuti mi pare sulla Minerva nel nord Italia sul canale quindi se qualcuno vuole approfondire eh, mi dispiace per i piemontesi ma per i motivi detti prima non viene trattata la parte occidentale del nord Italia ma solo quella centrale e orientale e guarda metto direttamente il link poi di questo video anche qui nel box informazioni così ok grazie e visto che ci stiamo addentrando appunto stiamo, ci stiamo avvicinando ver verso la parte che riguarda il rapporto con il cristianesimo prima che me ne dimentichi è venuta in mente una do domanda perché mm -hmm. ho letto non mi ricordo più da da qua che parte che un, un imperatore romano di cui non ricordo il nome aveva proposto 
eh, di eh, assorbire nel pantheon romano la figura di Gesù Cristo. Possibile. Ah sì. sì, sì, è una storia molto divertente. È curiosissimo allora. questo. Allora, eh, l'imperatore Adriano, anche lui comincia ad averci i suoi problemi con i cristiani. Okay? Allora, ad un certo punto gli viene un'idea geniale e dice, allora, questo Gesù è un Dio di amore, giusto? Giusto. La nostra Dea dell'amore è Venere, quindi Gesù corrisponde, no, corrisponde a Venere. Allora, che cosa facciamo? Andiamo lì eh, dove c'era Gerusalemme, perché Adriano eh, investe nella ricostruzione della, della città, fra l'altro mettendo un architetto ebreo recentemente convertito sia al cristianesimo, a seguire la ristrutturazione della città. Eh, si sapeva che lì da qualche parte c'era la zona dei sepolcri e quindi, e quindi dice bene, allora se questo Gesù è stato seppellito da qualche parte in uno dei sepolcri, gli mettiamo sopra un bel tempio di Venere, così sono tutti contenti, no? Ovviamente. Ovviamente per niente, i, i cristiani si arrabbiano moltissimo e dicono ah! Eh, gesto di disprezzo verso la nostra divinità, metterci una dea e una sciva sopra eh, il luogo in cui Gesù era stato seppellito. Eh, in realtà, se noi guardiamo, questo è, è espressione di una particolare attenzione dei romani nei confronti delle eh, religioni straniere, Vero. questa è una cosa che non ho detto prima, ma in realtà i romani quando fanno l'interpretazio non è una cosa che fanno così alla Carlona, ok? Loro, i, si, si, i pontefici, si occupano, un collegio che c'era eh, nella religione romana, si occupava di analizzare i culti, per cui analizzano i miti, i riti, le funzioni e dopo attenta analisi dicono bene, quella divinità lì corrisponde a questa nostra divinità, oppure no, questa divinità non ce l'abbiamo, quindi la dobbiamo importare. Cioè, era un lavoro della Madonna. E... Insomma, comunque, torniamo a, a questa storia. Viene costruito questo bel tempio di Venere. Allora, passano i secoli, arriva Costantino. Voi saprete, sicuramente da memoria scolastica, che la madre di Costantino era, era centomila volte più fervente di Costantino stesso, ok? E lei, in questo suo viaggio mistico eh, a Gerusalemme, ad un certo punto trova per terra una scheggia della croce, Naturalmente dopo 300 anni, no, la scheggia della croce di Gesù dove era? È lì per terra, ovviamente. Ovvio. ovvio, ovvio. E quindi lo trova davanti al Tempio di Venere e dice «Ah, qui sotto era stato seppellito Gesù!» E quindi che cosa facciamo? Abbattiamo il Tempio! No? <ride> Io ho parlato di questa storia in, in, un, in un video mi aveva fatto spaccare dalle risate il commento di, di un nostro follower che ha detto eh, le, ma, le magnifiche interpretazioni archeologiche della madre di Costantino e <ride> quando ha detto questa cosa io sono morta dalle risate comunque eh, scava, 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 scava trova effettivamente dei sepolcri e, e uno di questi viene identificato come il santo sepolcro eh, tutto ciò avviene, se non ricordo male, nel 326, eh, per cui ecco, eh, questa è la storia dell'interpretazio di, di Gesù, del, dell'assimilazione del culto di Gesù che va malissimo. Grazie, e, e volendo, adesso secondo anche la tua scaletta, eh, sfatare miti, tra cristiani, romani, romani e cristiani, cosa, cosa ne viene fuori in sintesi? Ma Dispo allora, in sintesi in generale, eh, allora la conoscenza media che c'è in Italia delle religioni antiche è ad un livello eh, tristemente basso, ok? E questo non per colpa della gente, come in genere, no, in genere si si incolpa alla gente di essere ignorante, in questo caso la colpa non è della gente, ma è soprattutto della formazione scolastica. Allora, adesso racconterò un aneddoto che sicuramente è esperienza comune, probabilmente anche tua. Quando andavo alle elementari mi hanno spiegato che i romani erano atei, ok? E poi è arrivato Gesù e ha portato la religione. Poi sono andato alle medie e mi hanno spiegato che i romani non erano molto atei, 
ma credevano nei pianeti ok e la cosa a me aveva stupito molto perché ho detto ma come credevano nei pianeti anch'io credo nei pianeti cioè guardo su c'è un puntino giallo mi hanno detto che giove quindi anch'io credo nei pianeti sta lì lo vedo vabbè dopodiché sono andato al liceo e la professoressa mi ha spiegato che non è che credevano proprio nei pianeti ma credevano negli stessi dei, dei greci ok quando poi sono andato all'università, eh, ovviamente, insomma, si è, si è disvelato il mistero, no? E lì ho capito che le, due co le cose non c'entravano niente. Allora, prima di tutto, i romani avevano una religione propria molto forte che non c'entra nulla con la religione greca. Il problema dell'identificazione greca nasce dal fatto che, a partire dalla Tarda Repubblica, soprattutto da... Eh, Dopo la distruzione di Corinto si comincia a importare moltissimo materiale dal mondo greco e schiavi ai quali viene affidata l'educazione dei rampolli dell'aristocrazia romana. Perciò accade che noi ci troviamo in età augustea, che è il periodo in cui abbiamo maggiore, il maggior numero di fonti, la gente è già profondamente ellenizzata. Un esempio rilevante riguarda il caso della festa di Vinalia. Questa che è festa legata al vino in cui Cicerone, adesso non mi ricordo in quale opera, mi perdonerete, scrive eh, prendendo in giro i plebei perché credono che eh, i vinali siano sacri a Venere, invece lui sa che i vinali sono sacri a Giove perché anche a Zeus è sacro il vino. E questa è un'argomentazione del cavolo e anzi noi oggi sappiamo, anche grazie alla possibilità della ricostruzione linguistica, che i, ai Vinalia, i Vinalia in realtà erano sacri a Venus proprio perché il Vinum era uno dei Venenia e Venus e Venenia hanno la stessa origine e quindi sono legati insieme e questa notizia insieme, questa notizia di Cicerone insieme al fatto che la plebe credeva a questo insieme al fatto che nei calendari c'è scritto chiaramente Venere nei Vinalia <ride> Allora capiamo che la popolazione plebea che non è stata ellenizzata perché non ha subito questo processo manteneva molto più le tradizioni romane antiche rispetto a quelle eh, del patriziato che invece era già in ellenizzata e ciò implicitamente ci dice anche che la religione romana e quella greca erano due cose molto diverse eh, anche lì io scusate non è che voglio sempre fare e la pubblicità al nostro canale però sono cose che già ho trattato in collaborazione fra l'altro con la comunità ellena italiana che mi ha prodotto tutto del materiale greco in cui metto in evidenza varie criticità e differenze ottimo ottimo anche questo lo, lo, te, lo vado a cercare insomma nel tuo canale lo metto qua sotto se, eh, o mi dai tu i tuoi link comunque le sì, ma guarda, io direi se metti il link del canale poi le persone oh, possono sì. andare a guardarselo allora eccoci arrivati al momento dei consigli bibliografici vai pure e, e consigliaci allora per quanto riguarda la religione romana in generale un testo imprescindibile secondo me è la religione romana arcaica di George Dumesil che è stato fra l'altro anche ripubblicato recentemente e, eh, e niente è fondamentale perché non troverete le divinità di cui avete sempre sentito parlare per cui eh, Venere, Apollo eccetera ma troverete le divinità della, della prima Roma, della vera Roma quindi Quirino, Carmenta, Antevora, Postvorta tutte divinità che sicuramente non avete mai sentito eh, nominare e oltre a eh, riferimenti di riti e alcune feste e soprattutto la spiegazione del meccanismo della religione romana più antica poi eh, un altro libro che secondo me è fondamentale è la religione di roma antica di dario sabatucci a dispetto del titolo questo libro in realtà tratta delle festività del calendario romano tratta soprattutto le feste del ciclo arcaico e coglie l'occasione per spiegare tutta la religiosità romana quindi in una diversa prospettiva trovate la spiegazione di, eh, dei vari culti eh, della, della Roma antica. Poi per quanto riguarda il Piemonte, invece io mi sono basato su due 
articoli scientifici che sono itinerari di culto del Piemonte Romano di Giovanni Mennella, che è un articolo scientifico all'interno della rivista, eh, no scusate, all'interno di una pubblicazione che è Archeologia in Piemonte, volume 2, l'età romana, a cura di Liliana Mercando, che è stato pubblicato dal Ministero per i, per i beni culturali e ambientali, la, soprintendenza, la sovrintendenza archeologica del Piemonte. La casa editrice è Umberto Alemandi Co. L'altro articolo è Luoghi di culto preromani in Piemonte di Giulia Martinengo. Entrambi questi articoli io li ho scaricati dal sito di Accademia che eh, avete visto prima, per cui eh, se volete i libri, se volete ve li potete comprare, se no eh, li potete leggere a gratis su Accademia, sempre perché la cultura appunto non è sempre costo, ecco. Beh, eh, grazie innanzitutto perché hai, ci hai fatto un regalone, eh, perché tra l'altro da questo, da questo video mh, potremmo tirar fuori anche tre puntate. Per, eh, <ride> però no, davvero, Grazie a te per l'ospitalità. Io ringrazio eh, il pubblico per averci seguito fino a questo punto. Ci vediamo ovviamente al prossimo appuntamento e... Eh, saluto di nuovo te, ti ringrazio davvero, sei stato molto carino e per tutte le tue informazioni e saranno, to ci torneranno sicuramente utili. Grazie. Beh, lo spero sinceramente, e grazie a tutti. Sotto tutte le informazioni. Saluti.